അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ റംദാൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നക്കായാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു രീതി നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതാണോ അപ്പോൾ റെസിപ്പി പുതിയതായിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് നല്ല നേന്ത്രപ്പഴമായിട്ടോ വേണ്ടത് പഴം നന്നായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉന്നക്കായ റെഡിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് അധികം പഴുക്കാത്ത പഴമാണ് വേണ്ടത് അതായത് നാടൻ പഴം എടുക്കരുത് കേട്ടോ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള നാടൻ പഴം ഇതിന് ശരിയാവില്ല ഇതിന് പഴം അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ണമുള്ള കൂടുതൽ പഴുപ്പ് കൂടാത്ത പഴമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴം പിന്നെ മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടയും ചെയ്യരുത് ഇതിന് കറക്റ്റ് പാകമായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉന്നക്കായ ശരിയാവുള്ളൂ ഒരുപാട് പഴുത്ത് ഉടയാണ്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഴു കൂടുതൽ പഴുപ്പും ആവരുത് അതുപോലെ അധികം വെന്ത് ഉടയും ചെയ്യരുത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ തൊലിങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിത് ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരുപാട് വെന്തിട്ട് ആ പഴമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ചാടി അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട കൂട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്താ എത്ര വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നെയ്യ് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മുന്തിരി എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊന്നും മുന്തിരി ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നെയ്യിൽ മോപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങയും കൂടെ ആ നെയ്യിലൊന്നും ഇങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ മാത്രമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിന് ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു വേണ്ട മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുക ഞാനിതിലിങ്ങനെ പെറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പെറുക്കാൻ ആ തേങ്ങയിലുള്ള ആ ചകിരി നാരാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് പഞ്ചസാര വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയല്ലേ പഴം അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടല്ലോ എന്നാലും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണുകളൊക്കെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ പഴം ഇവിടെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതിന് സൈഡിലുള്ള നാരൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല കറക്റ്റ് വേവും ആവണം അതുപോലെ പഴുപ്പ് കൂടിയ പഴവും ആവരുത് കേട്ടോ നാടൻ പഴം എടുക്കരുത് ഇതിലേക്ക് ഇനി അത് നടുക്ക മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ആ കറുപ്പ് നാരുണ്ടല്ലോ അത് മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ നാരുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പോൾ അത് നല്ലവണ്ണം കഴിഞ്ഞ അത്രയും അതിൻ്റെ നാരൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റണം നല്ല ഉടച്ചാൽ ഉടയാൻ പറ്റുന്ന പഴമാവണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പഴം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പഴം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉന്നക്കായ ശരിയാവില്ല കാരണം അത് ഉടച്ചാൽ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കഷ്ണം മുറിഞ്ഞ് പോവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ പഴത്തിൻ്റെ ആ നാരുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കയ്യിലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടാൽ എനിക്കത് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല അത് ആകെ പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ട് വരും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കാൻ ചെയ്യൽ പണ്ടൊക്കെ അമ്മിയിലൊക്കെ
ചെറുത് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നമ്മൾ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ ഉന്നക്കായി ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നിറക്കണ്ട കേട്ടോ പുറത്തേക്ക് ചാടി വരും അപ്പം അത്യാവശ്യം നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ഹോളൊക്കെ എവിടെയും കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് പഴം വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശരിയായിക്കോളും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ മുന്നക്കായ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പിയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലാ ഉന്നക്കായും ഇവിടെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് ചൂടിൽ വെക്കരുത് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും നമ്മൾ മാവിൽ മുക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇത് പൊരിക്കുന്നത് ഇത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ആ പഴം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭാഗം ഇട്ട് കറുത്ത് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അത് പിന്നെ റെഡിയായി കിട്ടില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ കളറ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും മാവൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ എന്നാൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ വെക്കും ചെയ്യരുത് ഹൈ സ്പീഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കറുത്ത കളറായിട്ടാണ് മാറും പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് സാവധാനം നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് മറിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ആ സ്പൂണിൻ്റെ ആ വക്കൊക്കെ തട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ നല്ലോണം നോക്കിയതിന് ശേഷം മെല്ലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈഡും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ആ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഉന്നക്കായ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോമ്പിനൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ഉന്നക്കായ അപ്പോൾ ഇതിന് മസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പഴത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നാടൻ പഴമൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായി കിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകും അതിന് പറ്റിയ പഴം കിട്ടണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഇത് ശരിയായി കിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് പഴുപ്പ് കൂടിയ പഴം എടുക്കരുത് പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞതും എടുക്കരുത് ഒരു പാകത്തിനുള്ള പഴുപ്പാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉന്നക്കായൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉന്നക്കായ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ആയി ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അതിലിങ്ങനെ തിന്നുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അണ്ടിപ്പഴുപ്പൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും